Os Estados Unidos da América é, anunciaram o envio dos famigerados, únicos e exclusivos F-22. Pessoal, vamos falar sobre isso. Eu estou dirigindo aqui, ó. Estou de cinto, tá? Não estou na Inglaterra, não estou no Japão. A imagem da câmera que é trocada aí, tá? Então, eu dei uma, dei uma lida aqui nessa, nessa informação. Achei bem interessante trazer aqui para vocês, já que é, devido a todo o conflito, devido a toda a tensão, na verdade, ali no Oriente Médio. Aí você fala assim, Renato... Mas esses F-22 esses F é, são para quem? São para o Líbano? Não. São para a Síria? Também não. São para o Irã? Na verdade, são contra o Irã, obviamente, para Israel, pessoal. A gente sabe muito bem que os Estados Unidos estão do lado de Israel na sua luta. Né? Estados Unidos já enviou aquelas embarcações, aquela, aqueles porta-aviões para o Oriente Médio, já enviou aquelas, é, enfim, aquela ajuda militar, vamos assim dizer, tá? Então, vamos falar sobre isso, fica comigo até o final, são oito minutinhos aqui de muita informação, deixe aqui o seu Ahavt, deixe o seu gostei, Ahavt significa gostei em hebraico, like, isso me ajuda de graça, não dói, é meio segundo, você me ajuda de graça, de verdade, dando esse mínimo gesto, tá certo? É, se inscreva no canal, muita gente vê os, a, assiste os vídeos, mas não são inscritos. Você me ajuda, recebe as notificações. São sempre três vídeos por dia aqui com muito conteúdo, tá? Três e-books gratuitos de hebraico no meu site. E se você quiser se tornar o meu aluno de hebraico, o primeiro link da descrição estão todas as informações. Então vamos lá, pessoal, é isso mesmo. O que chama a atenção é que, salvo engano, tá? Eu não sou nenhum especialista em caças, nenhum especialista militar, mas eu gosto do assunto, mas, pelo que eu estava lendo, esses F-22, eles são, o, são exclusivos dos americanos, tá, eu não sei se tem algum avião russo que seja compatível com ele, se tem algum avião na Europa, se você souber, coloque aqui, mas os F-22 são exclusivos dos Estados Unidos, Segundo informações, Estados Unidos não vendem para outros países para ter essa exclusividade, perfeito? E são justamente esses caças aí avançados, é, 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 modernos, com, com grande poder é, em, su, em suas asas, em suas mãos, no caso, que estão sendo enviados ali para o Oriente Médio. Certo? Obviamente para ajudar Israel na, 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 na verdade a presença americana, né pessoal? A presença americana ali no Oriente Médio, é, seja por via marítima, seja por via aérea, é um grande reforço ali, é um grande reforço para Israel, né? Então isso traz mais uma pimentinha ali na questão. Todo mundo sabe, é, eu tô gravando esse vídeo dia 8, hoje é quinta-feira, inclusive eu tô indo até aqui para o dentista, é, todo mundo sabe, pessoal, que o mundo todo está de olho no Oriente Médio, todo mundo sabe que o Oriente Médio está em extremo alerta nesse momento, né, existe a possibilidade de retaliação do Irã, sabe-se lá, se do próprio Irã ou dos seus grupos, né, que o Irã apoia, então ninguém sabe como, quando, onde, o Irã é, já até fez algumas ameaças às instalações é, de infraestrutura é, de trens ali em Israel, aquela coisa toda, mas ninguém sabe quando há alguns borburinhos que estão falando que por volta do dia 12, que vai ser agora segunda-feira, porque dia 12 cai justamente um feriado judaico, né? O Tisha Beav, né? Que é o dia 9 do mês de Av, enfim. Então, né? pessoal, extremo alerta. Fiz outro vídeo falando do, do hospital, dos hospitais israelenses fazendo treinamento ali para... 
é, para preparação, para, enfim, um treinamento para conter, é, vamos dizer assim, para não conter, um treinamento para receber, no caso, é, os feridos, ou seja, Israel está esperando algo muito forte que venha acontecer. E aí eu acho interessante, né, porque muita gente critica... Olha o cara passando vermelho ali, meu Deus do céu. Muita gente critica os Estados Unidos, pessoal, falando, ah, são os imperialistas, são os capitalistas, são os taxistas, são os manobristas, são os ciclistas, <risos> tudo com isso, né? Muita gente fala, ah, eles querem ser a polícia do mundo e tal, mas pessoal, pessoal, eu tenho que dar crédito aqui, é, é, eu nunca fui aos Estados Unidos, já convivi e conheci muitos americanos, é claro que é, não é porque eu convivi com esses americanos que representa todos os americanos, representa todos os Estados Unidos, não, mas eu tenho uma ótima impressão dos americanos que eu conheci, não sei se por causa da, da empatia com Israel também, aquela coisa toda, né, enfim, então eu queria é, dizer que pelo menos a, essa potência mundial, potência econômica, potência militar, é, ajudando Israel, pessoal, eu tenho que aplaudir, eu tenho que, que saudá-los, sabe, o meu país, o Brasil, esse Brasilzão aqui que eu tô, certo, inclusive muita gente pensa que eu, é, que eu estou em Israel, né, não, eu não estou em Israel, é, há um ano atrás eu estava em Israel sim, mas, é, pessoal, eu preciso aplaudir o nosso, o nosso Brasil, nosso Brasilzão, que recebeu tantos imigrantes, que recebeu tantas, é, tantos povos, acolheu os povos, o Brasil, infelizmente, não tem essa posição de ajuda, né? É claro que eu não estou pedindo aqui para o Brasil enviar os caças, os, os blindados, os... Não, é, é, é uma posição diplomática, sabe? Então, todo mundo sabe a posição do governo. Inclusive, esse governo aqui já foi elogiado por esse grupo que fez isso com Israel. Então, não, não tem o que falar. Aí, quando os Estados Unidos é, é, fazem um envio desse, eu preciso aplaudir, preciso falar, tá? Então, é, é isso que eu queria dizer. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos sobre isso. Vamos aguardar aí essa resposta ou possível resposta do, do Irã. E com certeza também Israel vai, se, se acontecer alguma coisa com Israel, Israel vai responder também. Então vamos aguardar aí toda essa, essa questão, tá certo? Muito obrigado, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Quero muito saber o que, que você pensa sobre isso. E vamos continuar acompanhando, tá certo? Parei o carro aqui, agora vou seguir. Fique na paz, shalom, tchau, tchau.